Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Sercem dobrej nowiny jest przykazanie miłości. Człowiek został stworzony w tym jednym celu, aby kochać i być kochany. Nasze teraźniejsze życie jest szkołą miłości, a w dniu śmierci przyjdzie nam zdać egzamin nie z dogmatu wiary czy stopnia rozwoju własnej osobowości, ale właśnie z praktycznej miłości. Miłować Boga oznacza kochać również człowieka stworzonego przecież na obraz i podobieństwo Boga. Nie da się tych dwóch przykazań rozdzielić. Przykazanie miłości jest kompletne dopiero wtedy, gdy respektowane są oba przykazania łącznie. Miłość Boga bez miłości człowieka nie istnieje. Wszystko, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mówi Jezus, mnieście uczynili. Zauważmy, że przykazanie miłości poprzedzone jest wezwaniem słuchaj Izraelu. To właśnie od słuchania wszystko się zaczyna. Miłość względem Boga wyraża się w postawie posłuszeństwa Jego woli. Miłość wobec ludzi w bezinteresownym czynieniu dobra drugiemu człowiekowi. Jeśli w dobrej nowinie na dziś słyszymy wezwanie Chrystusa do miłości Boga i człowieka, uczyńmy z tego wezwania priorytet w naszym życiu.